வெல்கம் டு தனுஷ் கிச்சன் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் பிடிச்ச பிரியாணி தான் ஸோ அந்த பிரியாணி எந்த மாடலில் செய்கிறேங்கிறது தான் இந்த தடவை ஸோ அதை வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு ட்ரை பவுடர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அந்த பிரியாணி என்னங்கிறத நான் கடைசியில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு பேர் என்னன்ட்டு ஸோ அதுக்கு ட்ரை பவுடருக்கு என்னென்னு ரெடி பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கசக்கசாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பட்டை ஒரு நாலஞ்சு பட்டை வச்சுருக்கேன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கிராம்பு ஒரு ஆறு வச்சுருக்கேன் ஏலக்காய் ஒரு நாலு ஸோ வந்து கல்பாசி வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் சோம்பு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ட்ரையாக பவுடர் மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் நல்ல குர குர அடிச்சுக்கோ ரொம்ப ஃபைன் பவுடராக அடிக்க வேண்டாம் ஸோ இந்த மாதிரி குர குரன்னு அரைச்சிட்டு வந்துடுங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நல்லா அம்மியில் போட்டு அரைச்சின்னதை நான் சிக்கி ரிசிக்கி வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்னதாக ஸோ இதையுமே செஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து இப்போ பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஒரு நல்ல அடிக்கடமான ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து கால் கப்பு எண்ணெய் ஊற்றுறேன் கால் கப் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து தாளிக்கல பொருளாக அதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா பிரிஞ்சி இலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து அண்ணாசி முட்டு இது ஜாதி பத்திரி ரெண்டு பட்டை ஒரு நான் ரெண்டு ஏலக்காய் வச்சுருக்கேன் இதை தாளிச்சிடலாம் பிரிஞ்சி இலை ஜாதி பத்திரி ஒரே ஒரு அண்ணாசி முட்டு ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு பட்டை இது நல்லா புரிஞ்சோடனே இப்போ என்ன சேர்த்து போகிறோன்னா சின்ன வெங்காயத்தை வந்து இடித்து வச்சுருக்கோன்னு அதை எதிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் போடும் உங்கள் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லை சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயத்தை வேணால் ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சி வேணால் அதை சேர்த்துக்கோங்க ஸோ அது நல்லா கொஞ்சம் வதங்கி லேஸாக ப்ரௌன் ஆகட்டும் ஸோ வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இது கூட வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா பச்சை வாசனை போட்டும் இதுக்கு காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகா மட்டும்தான் ஸோ நான் வந்து ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகா வந்து கீனி வச்சுருக்கேன் அது இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு நிமிஷம் வாசினதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு அஞ்சு தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் புடியை ஸோ அதையும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கி இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினாவையும் கொத்தமல்லியும் நான் பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை இதோட சேர்த்துக்கலாம் எவ்வளோ நைஸாக பொடியாக அறியுமோ அந்த நைஸாக அரிஞ்சிருங்க ஸோ அதையும் இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த ட்ரை பவுடர் பொடி பண்ணி வச்சோன்னே இது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கும் இதை அப்படி சேர்த்துக்கோங்க இதில் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சோண்டு அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கடையில் வாங்கினேன் பிரியாணி பவுடர் இருக்குது அதுவும் ஒரு டீ ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதையும் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸோ 
கொஞ்சம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா கொத்தமல்லி புதினோட வாசனையும் வருது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு அரை கப் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க ஸோ உங்களுக்கு தேவைன்னா சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா காரம் சாப்பிட்றவங்க காரம் வேணும்னா ஸோ அந்த பச்சை மிளகாவோட காரம் அந்த பட்டை கிழமை உள்ள காரமே நமக்கு தே போதுமானதாக இருக்கும் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது நல்லா கலந்து விடுங்க கொஞ்சம் எண்ணெயெல்லாம் பிரித்து மேலே வரைக்கும் நல்லா ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்பில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க சொல்லிட்டு எடுத்து பார்த்துலாம் ஸோ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் ஒரு நா ரெண்டு கேரட்டை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் பீன்ஸு ஒரு கப் உருளைக்கிழங்கு நீங்கள் பட்டாணி கலர் சோடு தான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இது மூணு காய்கறி சேர்த்துருக்கேன் இதையும் போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க ஸோ காயும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு லிட்டர் போட்டு மூடி அந்த விஷயம் வேக விடுங்க காயை கொஞ்சம் முக்கால் வகை வேகட்டும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம தேங்காய் பால் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் வந்து ரெண்டு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப்பு அதாவது ரெண்டு கப் அரிசிக்கு நாலு கப்பு தண்ணி நாலு கப்பு தண்ணியில் தேங்காய் பால் ரெண்டு கப்பு நார்மல் வாட்டர் ரெண்டு கப்பு ஸோ நாலு கப்பு தண்ணி அளந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இப்போ வந்து சேர்த்துருக்கேன் ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி என்ன அரிசி யூஸ் பண்ணுறேன்னா சீரக சம்பா அரிசி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுவும் ரெண்டு கப் எடுத்து வந்து கழுவி இன்னொரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம தேங்காய் பால் கொச்சதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பால் ஊற்றி நல்லா கலந்து விடுங்க தேங்காய் பால் வந்து ஒரு பாயில் வரட்டும் இப்போ இது கூட வந்து தமன் சேர்த்துக்கலாம் சின்னதாக இருந்தால் ஒரு ஃபுல்லு ஒரு ஃபுல் லெமன் புரிஞ்சுக்கோங்க லெமன் பெருசாக இருந்ததுன்னா ஒரு பாதி மூடி புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த லெமன் பெருசாக இருக்கிறதுனால நான் பாதி மூடி மட்டும் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ வந்து தண்ணி பாயில் ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம அரிசியை சேர்த்துடலாம் சீர சம்பா அரிசி நம்ம சேர்த்துடலாம் இதில் நல்லா கலந்து விடுங்க ஸோ நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு இன்னும் உப்பு வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு கம்மியாக தான் இருக்குது நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீ ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சாதமும் அரிசி நல்லா சேர்ந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு ரெண்டு போட்டு மூடிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்லேயே இருக்கட்டும் ஃபுல்லாக வச்சு அடியில் காந்த ஆரம்பிச்சிடும் சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணிடலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு பாருங்கள் நல்லா வெந்துருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ புல புலான்னு வந்துருக்குன்னு ஸோ ரொம்ப கிண்டாதீங்க அரிசி வந்து உடஞ்சி போயிடும் பிரியாணி ரெடியாகிடுச்சு இது என்ன பிரியாணினா தலப்பாக்கட்டி ஸ்டைலில் வெஜ் பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு எங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு என் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பாய் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம